Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 16th of December 2018 So 16 December 2018 ka news analysis dekhenge And before we start these are the questions for you today First question is to which of the following republics does Buddha belong to? So Buddha in me se kis republic se belong karte te? Options are Lichavis, Sakyas, Mallas ya none of the above Second question is there was a, there was a sharp class division at Harappa and Mohan Jodhulu So Harappa and Mohan Jodhulu ke beech me ek sharp class division aata hai Wo aapko batane me se kis cheez se clear hai Options are Indus seals were excavated B's religious beliefs of the Harappans C's tools and implements used by the Harappans Ya D different types of dwellings were excavated तो ये इनमें से कौन सी चीज प्रूफ करती है कि एक क्लास डिवीजन था थर्ड क्वेश्चन इज विशाख दत्त स्केचेस द इवेंट्स आफ्टर द डेथ ऑफ समुद्र गुप्ता इन हिज वर्क समुद्र गुप्ता की डेथ के बाद के इवेंट्स जो है विशाख दत्त ने स्केच किए हैं इनमें से कौन से बुक में ऑप्शंस आर मुद्रा राक्षसम देवी चंद्र गुप्तम मृक्ष कटिका या मालविका अग्निमित्र The fourth question is the system of dual government during the later half of the 18th century is, associ is associated with which of the following name options are Lord Clive, Lord Cornwallis, uh, Warren Hastings or William Bentick So you can tell these 4 questions can answer If you do not know the answer for these questions please try to find it out in Google and then answer but please do answer do participate in this work okay now if you have the newspaper in physical or digital format please open that and we will be completing both the newspapers today because today in Hindu we have two newspapers on Sunday we all know that two newspapers are coming so we will both discuss it one and one the first news is life on the edge border units lack basic amenities so first of all I will tell you the background that there has been recently a committee formed a committee was made which has a report the committee was formed and it was headed by P. Chidambaram P. Chidambaram was a parliamentary committee and he headed that both members from Lok Sabha and Rajya Sabha were there and the 214th report on working conditions in border guarding forces the working conditions in border guarding forces such as forces like Assam Rifles, Shashastra Seema Bal, Indo-Tibetan Border Police Force, Border Security Force In all the working conditions that they have analyzed and deeply studied After that, a report has been released Two facts I have told you The first fact is that it was a parliamentary committee Who was doing it? It was doing it with P. Chidambaram And he has given a report regarding the working conditions in border guarding forces The border guard forces The forces that border areas guard What are their working conditions? Now बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई जो कि ये दिखाती कि the 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 condition of the border guarding forces is not that much good और एक चीज कही जाती कि the not so healthy and एक illiquid forces cannot guard a nation's border properly अगर एक border force ऐसी है जो कि healthy नहीं है या फिर illiquid है यानी कि उसके पास पूरी चीजें नहीं है help करने के लिए उनकी then that force will not be able to guard the nation properly and nearly 82 percent of the border outposts अब ये report की मैं function आपको वो फीचर्स बता रहा हूं 32% ऑफ द बॉर्डर आउटपोस्ट ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो आईटीबीपी है जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है उसके जो 82% बॉर्डर आउटपोस्ट्स हैं बीओपीस यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट जो हैं दे आर डिप्लॉयड अलोंग द इनहॉस्पिटेबल एंड रग्ड चाइना बॉर्डर ओके तो चाइना बॉर्डर के साथ है ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एंड 82% में जो है वो पूरा रग्ड ट्रेन है इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस है एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उस पूरे स्ट्रेच में उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है आगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां से पानी की व्यवस्था करते हैं बट प्लीज मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये चीजें आप आंसर आईटी में करेंगे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि बॉर्डर फोर्सेस फेस कर रही हैं एंड वहां पे आपको इसी रिपोर्ट का जिक्र करना पड़ेगा और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा सारे फैक्ट्स ओके नो ओवर 80 ओवर 40 परसेंट आर अनकनेक्टेड बाय रोड्स अकॉर्डिंग टू सबमिशन मेड बाय द होम मिनिस्टर दिस पार्लियामेंट्री कमेटी तो इस कमेटी ने जो रिकमेंड जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग 82 परसेंट जो एरिया है जो कि चाइना वॉर्डर के साथ स्ट्रेच करता है आईटीबीपी का दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सेकंड इज दैट 40 40 परसेंट ऑफ दैट एरिया इज अनकनेक्टेड बाय रोड वहां कोई रोड की फैसिलिटी नहीं है उनको पूरा अनहॉस्पिटेबल रग्ड ट्रेन में रहना पड़ता है ओके एंड एक और चीज में मिली थी कि जो जो पानी की समस्या मैंने आपको बताया था कि पानी कहां से वो यूज करते हैं तो 82 परसेंट ऑफ द आईटीबीपी जो बीओपी 82 परसेंट जहां पे ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल है वहां रेवुलेट्स स्मॉल रेवुलेट्स एंड स्प्रिंग्स के थ्रू वाटर कलेक्ट करते हैं विच आर हाईली पॉल्यूटेड जो हाईली पॉल्यूटेड रेवुलेट्स यानी कि जो छोटे छोटी नदियों के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना वहां से पानी वो पीते हैं स्प्रिंग्स से पानी पीते हैं विच आर हाईली पॉल्यूटेड एंड इसके कारण जो हेल्थ कंडीशन है वो आई टीबीपी फोर्सेज में वो भी बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में है और आप फिर कैसे एक्सपेक्ट 
कर सकते हो एक ऐसी फोर्स है विच इज नॉट इन इट इन अ गुड वर्किंग कंडीशन और गुड गुड हेल्थी कंडीशन हाउ कैन दे गार्ड अवर अवर नेशन तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें एटलीस्ट uh, अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट करें तो बॉर्डर एरियाज में एटलीस्ट ऐसी फैसिलिटीज बना लें कि जो बॉर्डर आउटपोस्ट है जो फोर्सेज वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको एटलीस्ट प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर हाउसिंग प्रॉपर फीडिंग फूड फैसिलिटीज ये सारे अवेलेबल हो सके सो दीज आर द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ओके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी ओके तो ये भी याद रखेगा वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी मतलब एक पूरे कंट्री के साथ जो बॉर्डर उसको एक पूरी फोर्स करेगी एंड दिस इंटायर स्ट्रेच ऑफ थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट्टी एट किलोमीटर ऑफ चाइना बॉर्डर इट इज असाइंड टू आई टी बी पी इन टू इसी पॉलिसी के अंदर जो वन बॉर्डर वन फोर्स पॉलिसी है इसी पॉलिसी के अंदर जो तीन हजार चार सौ अठासी किलोमीटर का चाइना बॉर्डर है उसको आई टी बी पी को दिया गया है इन टू में असाइन किया गया था आईटीबीपी को याद रखिएगा इसके पहले पहले वहां पे असम राइफल्स भी थी सिक्किम में अरुणाचल प्रदेश में ये सारी चीजें थी पहले बट वन वन बॉर्डर वन फोर्स की पॉलिसी के बाद इनको असम राइफल्स को वहां से हटा दिया गया सिक्किम वाले एरिया से और पूरा का पूरा जो थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी एट किलोमीटर का स्ट्रेच है ये चाइना बॉर्डर का वो पूरा आईटीबीपी को दिया गया है टू थाउजेंड फोर अब कुछ फैक्ट्स आईटीबीपी इतनी बार आ गया नाम तो आप आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि आई टी क्या है तो आई बेसिकली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है एंड इट वॉज रेज ऑन ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन तो उन्नीस में इसको बनाया गया था नाइनटीन में अब नाइनटीन के टाइम पर एक वॉर भी चल रहा था इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चाइना वॉर वॉर हुआ था उसके पहले ओके okay? 1962 में आपको पता कि चाइना वॉर हुआ था इंडो चाइना वॉर ओके एंड जब हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था उसी टाइम उसी समय चाइना ने अटैक कर दिया एंड 1962 में फिर एक फोर्स बनानी पड़ी आईटीबीपी एंड आईटीबीपी इज डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटीज फ्रॉम काराकोरम पास इन लद्दाख टू जाचेप ला इन अरुणाचल प्रदेश ओके तो जाचेप ला इन अरुणाचल प्रदेश और काराकोरम पास जो है आपका लद्दाख में वहां से जाचेप ला इन अरुणाचल प्रदेश यहां तक का एरिया ये गवर्न करते हैं 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है एंड एक और फैक्ट ये भी है कि दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर नेचुरल डिजास्टर्स इन हिमालयाज ऑल्सो ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इन हिमालयाज सो एक काम नहीं करते ये दो काम करते हैं एंड उसके बाद भी इनको ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं तो दिस इज दिस इज द दिस इज अ अनफॉर्चुनेट कंडीशन दैट इज गोइंग ऑन एंड ये संडे स्पेशल था काफी इंपॉर्टेंट है आपको आई होप समझ में आ गया होगा लेट्स मूव टू द सेकंड न्यूज आइटम एनजीटी हैज सेट असाइड द स्टरलाइट प्लांट अनजस्टिशियबल क्लोजर अब क्या इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ देर इज अ स्टरलाइट प्लांट इन तमिलनाडु एक स्टरलाइट प्लांट था तमिलनाडु में जो कि वेदांता का प्लांट था और ये किस मिनरल से रिलेटेड है ये कॉपर से रिलेटेड है स्टरलाइट प्लांट जो था वो कॉपर का स्मेल्टर था कॉपर स्मेल्टर प्लांट था कहाँ पे था तमिलनाडु में था कौन इसको कर रहा था प्रोसेस वो वेदांता ग्रुप कर रहा था ओके नाउ रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया दैट दिस स्टरलाइट प्लांट विल बी क्लोज एक ऑर्डर आया तमिलनाडु गवर्नमेंट का कि ये स्टरलाइट प्लांट को क्लोज कर दिया जाएगा और इन्वायरमेंटल कंसर्स को देखते हुए इन सारी चीज़ों को देखते हुए बट नाउ द एन दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में फिर से बता देता हूँ एक बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर फॉर्म्ड एज अ स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर एन जी टी एक्ट ऑफ टू थाउजेंड टेन दो हजार दस के एन जी टी एक्ट से बने थे इस, इसलिए एक स्टेट्यूटरी बॉडी है एंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव सच अ मैकेनिज्म इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री इसके पहले एन जी टी का मैकेनिज्म कहाँ कहाँ आ चुका है इसके पहले एन जी टी का मैकेनिज्म ऑस्ट्रेलिया में आया था न्यूजीलैंड में आया था ओके okay? उसके बाद इंडिया में थर्ड कंट्री के रूप में आया ओके सो प्लीज रिमेंबर दीज टू फैक्ट एटलीस्ट एंड इसका लाइट प्लांट मैंने बता दिया कॉपर का स्मेल्टर प्लांट था तमिलनाडु में वर्क कर रहा था ओके थूटूकुड़ी में एंड रिसेंटली द तमिल Nadu government said that we will be closing this uh, sterilite plant and uh, Vedanta group applied to NGT Vedanta group ne is uh, Tamil Nadu government ke decision ko challenge kiya in the NGT National Green Tribunal and, and now NGT has said that this closer was was unjustifiable justi, uh, justi, uh, closer okay unjustifiable closer tha matlab aap justify nahi kar sakte aisa close closer tha is karan se ye decision jo uh, close karne ka hai usko hum hatate hain and now the proper working shuru ho jayegi sterilite plant ki but the Tamil तमिलनाडु गवर्नमेंट इज सिंग दैट दे विल बी अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट ओके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऊपर एक न्यूज यहां पे रह गई है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने बताया नहीं था बट एक चीज मैं शायद फिर से बता दूं क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा क्या है ये तो बेसिकली अभी रिसेंटली आपको पता है सुप्रीम कोर्ट गेव अ जजमेंट ऑन रफेल डील सुप्रीम कोर्ट ने रफेल डील में जजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी जो
सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द रिपोर्ट ऑफ द कैग हैज बीन एग्जामाइंड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उनका कहना है कि द रिपोर्ट ऑफ द कैग हैज बीन एग्जामाइंड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब हो चुकी है मतलब एक तरह से पास्ट टेंस में पहले ही कर चुकी है बट द करेक्शन ये मांगा है गवर्नमेंट ने कि इट ये बोला गया है कि द रिपोर्ट ऑफ द कैग इज बींग एग्जामाइंड बाय द पीएसी ओके तो अभी हुई नहीं है हो रही है ये चीजें बस बोली है ये कितना सा चेंज करना था वॉज को इज में कन्वर्ट करना है ओके द जजमेंट सेड ओनली रिडायरेक्टेड पोर्शन ऑफ द रिपोर्ट दैट इज वॉज वॉज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट वाइल इट शुड रीड इज प्लेस्ड बिफोर पार्लियामेंट मतलब रिपोर्ट अभी प्लेस की गई है ना कि प्लेस की गई थी तो बस इतना सा जजमेंट में चेंज किया जाएगा और बाकी आपको यह पता रखना जरूरी है कि जो रफेल डील थी उसमें तीन चीज़ों में प्रॉब्लम थी गवर्नमेंट को जो अपोजिशन पार्टीज थी वो बोल रही थी कि इनका जो स्टार्टिंग प्रोसीजर्स था जो निगोशिएशन थे वहाँ पे गड़बड़ी हुई है देन सेकेंड प्राइजिंग में गड़बड़ी थी उनको और थर्ड जो था वो ऑफसेट रूल्स में गड़बड़ी लग रही थी बट सुप्रीम कोर्ट ने तीनों के तीनों केसेस में बोला कि कोई चीज़ गड़बड़ नहीं थी एंड वी कैन नॉट क्वेश्चन द नेशनल सिक्योरिटी ऑन सच इशूज इसके हम किसी भी प्रेसिडेंट के भाषण को बेसिस नहीं बना सकते जैसे कि फ्रेंकवाइस हॉलैंडे के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई बट सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वी कैन नॉट टेक दैट एज अ बेसिस फॉर द इंक्वायरी एंड ये कंट्री की कंट्री की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है देयर फोर वी विल नॉट बी क्वेश्चनिंग दिस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके सो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई ना इस लाइट प्लांट की मैंने बात की थी पूरा मैंने बता दिया आपको ये वेदांता ग्रुप करता है कॉपर स्मेल्टिंग से रिलेटेड है बंद कर दिया गया था हम दोबारा एन में रिपोर्ट की उन्होंने और वो एन ने बोला कि अनजस्टिफाइएबल था अब वो जो गवर्नमेंट है जिसने बंद किया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वो कहाँ करेगी सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी रिगार्डिंग दिस ओके तो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम फ्रॉम देयर अब जो न्यूज़ है वो नहीं मिलेगी आपको अभी आगे के तीन चार पेजेस में ओके यहाँ ब्लैक बग है फोटो है तो ब्लैक बग की फोटो इसमें कुछ होता नहीं राइनोज इन काजीरंगा काजीरंगा की लोकेशन आपको बता देता हूँ बस काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि अपर आसाम में है लोकेटेड है काजीरंगा इज अ नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन असम अपर आसाम एंड वहाँ पे बहुत सारे पोचिंग इंसिडेंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे राइनोज को किल किया जा रहा है फॉर देयर हॉर्न ओके तो इलीगल जो ट्रेड होता है हॉर्नस में एनॉल में तो वहाँ पर राइनोज की किलिंग हो रही है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखेगा काजीरंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे आपका अपर आसाम में है एंड राइनोज की पोचिंग हो रही है फॉर देयर हॉर्नस एंड ऑल ओके तो उनके हॉर्न के लिए उनको उसकी इलीगल पोचिंग हो रही है ना स्टैचू ऑफ भूपेन हजारिका हैज बीन अनवील्ड एट इथ बर्थ प्लेस तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भूपेन हजारिका है कौन तो भूपेन हजारिका वॉज असामीज म्यूजिक आइकॉन ओके तो याद रखेगा असामिया म्यूजिक आइकॉन थे भूपेन हजारिका एंड हिज स्टैचू हैज बीन अनवील्ड हेयर इन अरुणाचल प्रदेश ओके अरुणाचल प्रदेश में उनका स्टैचू uh, जो है रनवील किया गया है बट याद रखेगा ही वॉज एन असामीज म्यूजिक आइकॉन एंड भूपेन हजारिका ब्रिज भी है वहाँ पे भूपेन हजारिका ब्रिज भी बनाया गया है तो ये सारे फैक्ट्स भी आप याद रखेगा बट स्टैचू कहाँ पर है वो अरुणाचल प्रदेश में है याद रखेगा दिस इज अ ब्रॉन्ज कास्ट स्टैचू एंड इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश भूपेन हजारिका असामीज म्यूजिक आइकॉन ओके ना लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस यहाँ पर भी आपको न्यूज़ मिलेगी नहीं सीवियर कोल्ड कंडीशन दिस इज नॉट वट वी आर गोइंग टू डिस्कस देखो कोई न्यूज है नहीं इस तरह से आप सो वो टेंशन मत लेना ओके दिस इज नॉट अ न्यूज आइटम विच वी वी वॉन्ट टू डिस्कस ना विल इंडक्ट वुमेन इन द मिलिट्री पुलिस दिस इज वॉट वॉट द आर्मी चीफ इज सेंग कि वुमेन्स का जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और मिलिट्री पुलिस में उनको इंक्लूड किया जाएगा आर्मी वुड इंडक्ट वुमेन जवान इन द कॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस एंड फर्दर द स्कोप ऑफ रिक्रूटिंग वुमेन एंड आर्मी पोस्ट विल बी एक्सप्लोर फर्दर तो उनको वॉर में भेजना है कि नहीं भेजना या आर्मी पोस्ट में जो बॉर्डर पोस्ट होते हैं आर्मी पोस्ट होते हैं वहाँ पर उनको रखना है कि नहीं इसके इसके लिए एक्सप्लोरेशन चल रहा है इसके लिए बातचीत चल रही है बट मिलिट्री पुलिस में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा एंड कुछ चीजें जहां पे उनको काम की जरूरत है फॉर एग्जांपल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स साइबर स्पेशलिस्ट्स इन सब जगहों में इनकी जरूरत है काफी ज्यादा और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन में इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात हमने पहले भी की थी कि आई का यूज करके आई का यूज करना है नॉलेज इकट्ठा करना है देन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज में इनकी काफी ज्यादा जरूरत है तो ये एरियाज है जहां पर मिलिट्री के अंदर भी इनकी इनकी जरूरत है वुमेन की एज लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स साइबर स्पेशलिस्ट इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डोमेन अकाउंट स्पेशलिस्ट एंड ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज तो ये सारी सर्विसेज में इनको इन्वॉल्व और ज़्यादा किया जाएगा और आउटपोस्ट की बात अभी चल रही है ओके सो दिस वॉज द न्यूज़ आइटम रिगार्डिंग दैट 
Now let's move to the next news item. India, Nepal and Bhutan are planning for a task force to protect wildlife. Now basically, here we have a landscape की बात की गई जिसको हम बोलते हैं कंचनजंगा landscape. तो कंचनजंगा landscape जो है वो एक area है. It's a transboundary region which is spread across Nepal, India and Bhutan. Okay. तो कंचनजंगा landscape है जो कि किस किस country के across located है Nepal, India and Bhutan के across located. It's a transboundary region located across Nepal, Bhutan and India. Now, Bhutan, Nepal, and India they have agreed for considering having a joint task force. एक joint task force बनाने की बात कर रहे हैं for allowing free movement of wildlife across political boundaries and checking smuggling smuggling of wildlife. Okay? जो कंचनजंगा landscape है उसके across कोई भी smuggling ना हो पाए या फिर उनका जो wildlife है उसका free movement हो पाए इन तीन transboundary areas के बीच में उसके लिए एक एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने की बात इंडिया भूटान और नेपाल ने की है ओके सो दिस इज द न्यूज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंचनजंगा लैंडस्केप मैंने आपको बता दिया कि ये लोकेटेड है इंडिया नेपाल एंड भूटान के बीच में और इस लैंडस्केप का जो एरिया है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट्टी स्क्वायर किलोमीटर है और नेपाल में ये ट्वेंटी वन परसेंट है सिक्किम वेस्ट बंगाल में फिफ्टी सिक्स परसेंट है और जो भूटान है उसमें ट्वेंटी थ्री परसेंट है ओके तो याद रखेगा इस तरह मिला के सौ परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी वन परसेंट नेपाल में है इंडिया में फिफ्टी सिक्स परसेंट है सिक्किम वेस्ट बंगाल में एंड भूटान में ट्वेंटी थ्री परसेंट है ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ एक 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 रीजनल नॉलेज डेवलपमेंट सेंटर है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट आई जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इट्स अ रीजनल नॉलेज डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर ओके तो इसने बोला है एक चीज़ बताई कि जो ये लैंडस्केप था वहाँ का जो ट्री कवर है बहुत ज़्यादा लॉस्ट हुआ है नियरली 1118 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिवराइन ग्रासलैंड्स एंड ट्री कवर वर लॉस्ट इन द लैंडस्केप बिटवीन 2000 टू 2010 2000 से 2010 के बीच में ग्यारह स्क्वायर किलोमीटर का रिवराइन ग्रास एंड ट्री कवर यहाँ पर लॉस हुआ है एंड अराउंड सेवेंटी ऑफ द एरिया वॉज कन्वर्टेड इन टू रेंज लैंड एंड ट्वेंटी सिक्स एग्रीकल्चर लैंड ओके तो इस तरीके से इसका कन्वर्जन किया जाता है लैंड यूज का कन्वर्जन हो रहा है और इस तरीके से जो इसकी इसकी प्रस्टीन ब्यूटी थी इस लैंडस्केप की जो वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की जो जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय की जा रही हैं इसलिए अब इस इस एरिया का प्रोटेक्शन करना जरूरी बन हो गया है और इसीलिए ये टास्क फोर्स बनाई जा रही है नाउ दिस इज दिस इज द एडवांटेज ऑफ दैट टास्क फोर्स ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस कोई न्यूज है देखते हैं नेशंस इंच टूवर्ड्स अ क्लाइमेट डील एट यू समिट तो आप सबको पता है कि सीओ पी हो रहा है सीओ पी कॉप ट्वेंटी फोर कैटोविस पोलैंड में हो रहा है ओके कैटोविस पोलैंड में डेडलाइन एक्सटेंड की गई है अब बेसिकली सी ओ पी ट्वेंटी फोर का जो एम था वो था कि एक यूनिफाइड रूल बुक बनाई जाए एंड ये डिसाइड किया जाए कि हाउ टू प्रोसीड विद द पेरिस क्लाइमेट डील तो पेरिस क्लाइमेट डील में जो बातें की गई थी कि दो डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देना है एंड अगर हो सके तो वन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने देना है सो हाउ टू प्रोसीड विद दैट एम हाउ कैन वी अचीव द टारगेट्स ऑफ पेरिस डील हु विल बी फंडिंग दैट इंटायर मैकेनिज्म How will the developed countries fund this thing? How will the technology work for the least developed countries, जिनके पास technology नहीं है climate change को रोकने की And uh, what will be the rule book and all? इन सब पर डिस्कशन होने के लिए सी ओ पी ट्वेंटी फोर इंपॉर्टेंट था कैटोविस पोलैंड में हो रहा था Now the sources are telling that there are stark differences. कुछ differences हैं parties के बीच में which are on the issues of how the climate fight is funded. किस तरीके से funded तो funding हमेशा एक ऐसा contentious issue रहेगा क्योंकि कोई भी country पैसा देना नहीं चाहती, कोई भी अपने हाथ ढीले नहीं करना चाहती. Especially USA, Australia, France ऐसी countries हैं जो कि नहीं करना चाहती हैं, पैसे नहीं देना चाहते हैं underdeveloped, least developed countries को. Okay, so यहाँ से issue होना शुरू हो रहा है and this is how the differences are being created and इसीलिए USA ने की भी दी है कि हम उससे बाहर हो जाएंगे ओके पेरिस क्लाइमेट डील से हम बाहर हो गए हैं नॉट ओके सो दिस इज द कंटेंशियस इशू कि फंडिंग कैसे होगी सेकंड इज दैट हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ फेयर इज द सिस्टम ऑफ रिडक्शन ऑफ एमिशन कितना ज्यादा फेयर है सिस्टम कि एक कंट्री इतना रिड्यूस करेगी दूसरा इतना रिड्यूस करेगी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि देखो सबसे अधिक पॉल्यूट सबसे बड़े पॉल्यूटर तो चाइना यूएसए है यूरोपियन यूनियन है तो क्या वो ज्यादा रिड्यूस करेंगे This is the big question कि कितना fair है system जो countries अभी developed हो चुकी हैं उनको वो तो वो तो बोलेंगे कि हम ज़्यादा करेंगे but जो countries अभी भी developing phase में हैं जैसे कि सारा emission USA ने और China ने इन लोगों ने तो 30-40 साल पहले ही पूरा कर डाला 
पीक इनका आ गया था बट इंडिया जैसी कंट्रीज हैं और कुछ ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप हो रही हैं सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट जितना आप कम कम करेंगे उतना ही हम भी कम करें क्योंकि हमको हमारे लिए डेवलपमेंट भी तो जरूरी है तो आप जो वो डेवलपमेंट हम नहीं करेंगे उसके एवज में हमको क्या प्रोवाइड करोगे एज अ कंपनसेशन वॉट यू विल गिव सो दीज आर द क्वेश्चन दैट आर बिंग आस्ट नो एक और क्वेश्चन है कॉमन रूल बुक का है कॉमन रूल बुक का क्वेश्चन क्यों है बिकॉज एवरी कंट्री All the countries, rich and poor alike, must agree to actions that will uh, cap the global temperature rise well below the टू degree centigrade. Okay, ओके तो हर कंट्री को एफर्ट्स लगाने ही लगाने हैं अगर वो दो डिग्री से कम करना चाहते हैं टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इसीलिए एक कॉमन रूल बुक होनी चाहिए एटलीस्ट एक कॉमन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके विद इन आप काम करेंगे आपको पता तो चले ना कि क्या करना है एक्चुअली ओके okay? तो सिर्फ हवा में बातें होती रहेंगी तो कुछ उससे मैटर निकलेगा नहीं यू शुड भी यू शुड हैव अ रिटर्न रूल बुक इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप दिमाग में सोचेंगे ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ते बट इफ यू प्लान इट विद अ टाइम टेबल उसको आप जो कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो कहीं बना लेते हो कि ठीक है आज मैं इतनी चीजें पढ़ूंगा तो वो कंप्लीट हो जाता है कभी ना कभी ओके सो बेसिकली दिस इज द फंडा गोइंग ऑन एक रूल बुक होना जरूरी है देन ओनली द एफर्ट्स विल बी देयर ओके एंड डिसीजन आर बींग डिलेड बाय बिकॉज विदाउट हैविंग अ क्लियर रूल बुक वी डोंट सी हाउ कंट्रीज आर ट्रैकिंग वेदर दे आर एक्चुअली डूइंग वॉट दे आर सेंग और नॉट ओके तो ये कनाडा के कनाडा का कहना है एनवायरमेंट मिनिस्टर का कि विदाउट अ क्लियर रूल बुक वी डोंट नो वेदर हाउ कैन यू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ 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 योर एफर्ट्स आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं अपने एफर्ट्स को इसके लिए एक रूल बुक होना जरूरी है उसमें चेकलिस्ट होनी चाहिए कि हमने ये किया कि नहीं किया हाँ फिर उसके बाद आप चेकलिस्ट करके बता दो कि ठीक है ये चीजें की उससे पता चलता रहेगा कि हाँ भाई हम कर रहे हैं ओके एंड uh, ये सारी चीजें जो कि इशूज चल रहे हैं कटोविस पोलैंड में अब फ्रांस एंड इंडिया आर फोकसिंग ऑन एनर्जी सेक्टर फ्रांस एंड इंडिया का कोऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से फ्रांस और इंडिया कोऑपरेट कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑपरेशनलाइजिंग अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एट जैतापुर ओके तो जैतापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट ऑपरेशनलाइज करने की बात भी चल रही है इंडिया एंड फ्रांस मिलकर करेंगे ओके न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट एंड ये कहाँ पर होगा ये जैतापुर में होगा एन का नाम आया था तो बता देता हूँ एन पी सी फॉर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट ओन ऑपरेशन है ऑफ इंडिया एंड इट इज बेस्ड इन मुंबई मुंबई में इसके हेडक्वार्टर है एंड इट इज होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से 100 परसेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पसेज ओके तो पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनपीसीआई इज एडमिनिस्टर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डी इसको एडमिनिस्टर करता है इट वॉज फॉर्म ऑन सेप्टेबर नाइनटीन एटी सेवन उन्नीस में बनाया गया था एंड इट इज अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ नाइनटीन सिक्स तो ये सारे फैक्ट्स इसके बारे में बता दिए मैंने आपको एनपीसीआईएल के बारे में बता दिए एंड इंडियन फ्रांस जो है वो जैतापुर में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं रिलेशनशिप इंडिया रिलेशन फ्रांस के साथ रिलेशन के बारे में पूछेगा तो आप ये सारी चीजें मैंशन करिएगा एंड इंडियन फ्रांस वुड ऑल्सो एक्सपैंड कोलेबरेशन टू प्रिवेंट टेररिज्म इन द वर्ल्ड क्योंकि अभी रिसेंटली टेंथ एनिवर्सरी थी छब्बीस ग्यारह की छब्बीस नवंबर को अटैक हुआ था जो मुंबई में दो में उसकी टेंथ एनिवर्सरी थी एंड इंडियन फ्रांस हैव एक्सपैंडेड हैव एग्रीड टू एक्सपैंड द कोलेबरेशन ऑन प्रिवेंटिंग टेरिज्म इन द वर्ल्ड ऑल्सो तो ये भी एक एस्पेक्ट है इंडिया फ्रांस रिलेशन का तो आप उसको भी मैंशन करिएगा किस तरीके से जैतापुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट उसके बाद टेररिज्म के ऊपर हम कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं सो दीज आर द इशूज दीज आर द थिंग्स गोइंग ऑन ओके एंड इसके आगे शायद साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऐसा कोई न्यूज था नहीं जो कि हम डिस्कस करें ओके okay? हाँ तो अब आप सेफली मूव कर सकते हैं पेपर टू की तरफ लेट्स डिस्कस द पेपर टू दूसरा पेपर जो सेक्शन टू आता है ना रानी मिस्त्रीज स्कोर स्वच्छता गोल्स ओके तो झारखंड में बेसिकली एक दो ट्रेंड वुमेन्स हैं ट्रेंड वुमेन मेसन्स हैं जिन्होंने लगभग पंद्रह लाख टॉयलेट बनाए हैं इन ओवर ए ईयर फिफ्टीन लाख टॉयलेट्स हैव बिन क्रिएटेड बाय देम एंड दे आर रानी मिस्त्रीज इनको बोला जाता है एंड इनका नाम है प्रीति कुमारी एंड रीनी देवी प्रीति कुमारी एंड रीनी देवी दे हैव क्रिएटेड ओवर फिफ्टीन लाख टॉयलेट्स इन वन ईयर कुछ फैक्ट सब बता देता हूँ इस न्यूज़ के बारे में आपको बेसिकली अर्लियर मेनी पार्ट ऑफ द झारखंड वर फेसिंग स्लो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टॉयलेट्स तो पहले जो था कि बहुत स्लो ग्रोथ थी वहां पर टॉयलेट्स बनने की ओके देन द एडमिनिस्ट्रेशन रोबड इन वुमेन मेसन्स लाइक रानी मिस्त्रीज नोन एज रानी मिस्त्रीज तो वहां पर क्या है वुमेन मेसन्स बनाई जाए एक एक एस एच जी है बेसिकली मैं थोड़ा क्लियर
ऐसा चीज जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है दे हैव क्रिएटेड मोर देन 15 लाख टॉयलेट्स ओके 15 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाया है तो ये भी एक चीज है ये केस स्टडी है जो कि आप लिख सकते हैं जब भी एसएचजी के ऊपर क्वेश्चन आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर इसको मेंशन कर सकते हैं ये केस स्टडी को कि झारखंड में किस तरीके से उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के पीछे कितना बड़ा हाथ है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का तो यू कैन मेंशन द रोल प्लेड बाय दिस एसएचजी इन मेकिंग झारखंड ओपन डेफिकेशन फ्री वन फैक्ट वाज देयर दैट झारखंड डे इज ऑन 15th नवंबर एंड झारखंड वाज डिक्लेयर्ड एज ओडीएफ फ्री आल्सो ऑन 15th नवंबर उसी दिन इसको ओडीएफ फ्री भी डिक्लेअर किया गया था रानी मिस्त्रीज सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने कि काम किया है नियरली 15 लाख टॉयलेट्स बनाए हैं वहां पे एंड उसके अंदर कुछ कर्मचारी जैसे प्रीति कुमारी एंड रीनी देवी ये सब उनके वर्कर्स हैं द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसको याद रखिएगा ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नियम एनजीटी आस्क रिपोर्ट ऑन मेघालय माइन मिसहैप तो यहाँ पे एक बस जयंतिया हिल्स के बारे में आया था तो याद रखेगा कि जिनको नहीं पता कि जयंतिया हिल्स कहाँ पर है तो गारो खासी जयंतिया या मेघालय के हिल्स हैं गारो खासी एंड जयंतिया ये ट्राइब्स भी हैं ट्राइब्स के नाम पे ही रहते हैं बेसिकली वहाँ पे तो ये आपका मेघालय में नाउ द प्लास्टिक क्राइसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक क्राइसिस इसके ऊपर पूरा आर्टिकल आया है लेट्स डिस्कस दैट ना वॉट सी पी सी बी हैज डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन अब क्या प्लास्टिक क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रही है तो अब इस पर अपन डिस्कस करेंगे पूरा आर्टिकल लेट मी स्टार्ट विद स्टार्ट ना दिस स्टार्ट दिस आर्टिकल इज एसेंशियली ऑन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तो ये जो पूरा आर्टिकल था ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आया था कि कितना ज्यादा प्लास्टिक निकल रहा है और उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं क्या नए रूल्स हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं सो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो हजार सोलह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इन टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स निकाले 2016 में नाउ व्हाट वाज द नीड फॉर दैट रूल क्या नीड थी उस रूल्स की कि इंडिया प्रोड्यूसर्स नियरली सेवन टू नाइन मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली इंडिया जो है वो सात से नौ मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट एनुअली निकालता है दिस इज द ह्यूज एस्पेक्ट बहुत बड़ा रीजन है कि हमको क्यों प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की जरूरत पड़ी क्योंकि इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट केवल इंडिया निकालता है सात से नौ मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली ये हमारे यहाँ की कंडीशन है ओके एंड मोस्ट ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट इज ना इधर रिसाइकल्ड नॉर रीयूज जैसे थ्री आर प्रिंसिपल होता है ना रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल उसमें से ना इधर रिसाइकल नॉर रीयूज और ना इधर रिड्यूस ये तीनों आर फॉलो नहीं होते इंडिया के केस में ओके ना वॉट वॉज द की फीचर इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जब ये मैनेजमेंट रूल आए दो हजार सोलह में इसमें की फीचर वो था जो उसका नाम जिसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ नाम से ही क्लियर है कि जो प्रोड्यूसर होगा उसकी एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ओके एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसकी एक्सटेंडेड पॉल्यूटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी कि पॉल्यूटर विल पे पॉल्यूटर विल पे द प्राइस मतलब उस वेस्ट कलेक्शन की जो प्राइस है उस वेस्ट कलेक्शन के लिए जो पेमेंट है वो कौन करेगा प्रोड्यूसर करेगा जो प्रोड्यूस करेगा वही उसको उसको सॉर्ट आउट करेगा वही उसको कलेक्ट करेगा और वही उसके लिए पे भी करेगा सो ऑल द सेलर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वर रिक्वायर्ड टू डू विथ विद इन सिक्स मंथ इंस्टॉल अ सिस्टम टू कलेक्ट देयर ओन वेस्ट जो जितने भी सेलर्स थे जो प्लास्टिक बेचते थे उनका उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई कि छः महीने के अंदर उसको उनको एक प्लास्टिक कलेक्शन सिस्टम बनाना पड़ेगा दे विल हैव टू डेवलप अ दे विल हैव टू इंस्टॉल अ प्लास्टिक कलेक्शन सिस्टम जो कि उस वेस्ट को कलेक्ट करेगा और उसको सॉर्ट आउट करेगा सो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डाली गई इन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ टू थाउजेंड नाउ वॉज इट इंप्लीमेंटेड क्या इंप्लीमेंट हुआ तो इसके बारे में फैक्ट है कि केवल फोर्टी फाइव कंपनीज ओनली फोर्टी फाइव कंपनीज हैव सबमिटेड देयर ई Only 45 companies ने अपने ई पी आर यानी कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लान जो है वो सी पी सी बी को डाले हैं अब सी पी सी बी जो नाम आया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसके बारे में एक फैक्ट बता देता हूँ कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर बेसिकली दो एक्ट्स आते हैं देर आर टू एक्ट्स विच सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक्स एक है वाटर प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1974 और दूसरा है एयर प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 तो 1974 का वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का और दूसरा है एयर प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 का तो ये दोनों एक्ट भी याद रखेगा अगर सीपीसीबी का नाम आ रहा है तो इन दोनों एक्ट्स को जरूर याद रखेगा पूछ लेते हैं ओके okay? नाउ क्या सीपीसीबी ने किया है तो सीपीसीबी हैज बिगन इंपोजिंग ईपीआर वेस्ट रिकवरी टारगेट्स तो अब सीपीसीबी ने रिसेंटली दे आर इंपोजिंग ईपीआर एक्सटे
EPR plan must now recover 20% percent of the MLP it produces. Okay, jitna ye produce karte, uska 20% percent inko karna hai within a year, then 100% percent inko collect karna hai within three years. Jis jis company ne apne extended res producer responsibility plan submit kiye hain, unko 20% percent recover karna hai within one year and 100% percent recover karna hai ye waste within Three years. Okay, so this is the thing that this is the responsibility. This is the obligation that is on the producing companies who plastic produce. So this is CPCB. Ne kiya hai, okay. अब uh, मैंने आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं इसमें क्या-क्या बताया पहले मैंने आपको बताया कि क्यों जरूरत है क्योंकि 7 से 9 मिलियन टन्स का हम प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए 2016 में आए उसके अंतर्गत क्या बोला गया है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी रहेगी यानी पॉल्यूटर ने जिन कंपनीज ने EPR प्लान सबमिट किए हैं उनको 20% रिकवरी करनी है उस वेस्ट की विद इन 1 ईयर एंड 100% करनी है विद इन 3 इयर्स ओके तो ये पेप्सी को नेस्ले हिंदुस्तान यूनिलीवर ओके कोलगेट आईटीसी बिस्लेरी इन्होंने अपने गोल्स फ्यूचर गोल्स और प्लान्स Amazon इन सबने अपने प्लान्स बता दिए हैं ओके जैसे कि आप देख सकते हैं मैं Amazon का मैं पढ़ लेता हूं जैसे कि 2 मंथ बेंगलुरु पायलट टू पायलट टू शिप प्रोडक्ट्स विदाउट सेकेंडरी पैकेजिंग उसमें सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं की जाएगी नो एडिशनल शिपिंग बॉक्सेस फॉर सम शिपमेंट्स स्टॉप्ड पुटिंग इनवॉइसेस इन प्लास्टिक की प्लास्टिक के इनवॉइस डालना बंद कर दिए उन्होंने ये सारी चीजें हैं कि इसी तरीके से आपको प्लांट्स बनाने हैं एंड प्लास्टिक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मात्रा में ये चीजें कर रहे हैं एमएलपी क्या है एमएलपी अपना शैंपूज एंड ऑल में बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है ट्रेट्रा पैक से लेके उन सब में एमएलपी का ही यूज किया जाता है इट्स अ फ्री में ओके okay, तो ये सारी चीजें हैं जो कि की जा रही हैं लेट्स सी कि कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज एग्रीड टू एक्सेप्ट जेरूशलेम एज इजराइल्स कैपिटल ओके तो ऑस्ट्रेलिया ने अब क्या किया है दे हैव रिकॉग्नाइज्ड जेरूशलेम वेस्टर्न जेरूशलेम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज स्कॉट मॉरिसन ओके तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय वो स्कॉट मॉरिसन हैं ऑस्ट्रेलिया ने इसको एग्री कर लिया है तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है याद रखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी ने लास्ट ईयर तो पूछ ही लिया था कि अमेरिका ने किस दिन एग्री किया था ओके okay, तो ये भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी ना यहां पे दो न्यूज़ आइटम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे द पीएम इन एन इकोनॉमिक लेबरिंथ नाउ बेसिकली दिस आर्टिकल डिस्कसेस व्हाट आर द इकोनॉमिक क्राइसिस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान टुडे ओके कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हैं जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है पाकिस्तान इकोनॉमी को कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो फेस कर रहे हैं तो वी विल डिस्कसिंग दैट कि पाकिस्तान को क्या-क्या प्रॉब्लम है फर्स्ट इज डेट क्राइसिस वहां पर डेट क्राइसिस चल रही है बिकॉज़ ऑफ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है डेट बहुत ज्यादा है चाइना से इन्होंने इतना ज्यादा पैसा ले लिया कि उनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाइए सुनते जाइए एटलीस्ट समझते जाइए ओके तो पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ी क्राइसिस है डेट क्राइसिस है देन हाई करंट अकाउंट डेफिसिट है देन देयर इज स्लोइंग ग्रोथ ग्रोथ भी स्लो हो रही है पाकिस्तानी रुपी हैज लॉस्ट मोर देन 32% ऑफ इट्स वैल्यू पाकिस्तान का जो 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 करेंसी है दैट इज लॉस्ट 32% ऑफ इट्स वैल्यू सिंस जनवरी देन सऊदी अरेबिया से उन्होंने 6 बिलियन का लोन लिया तो ये भी एक डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रॉमिस किया 7.5 बिलियन डॉलर का लोन का इन द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस हैज फोर्स्ड पाकिस्तान फॉर करतारपुर कॉरिडोर तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी इसी ने फोर्स किया है पाकिस्तान को कि करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाए to arrest the extremist leader cooperate with USA for Taliban and all ताकि अगर ये सारी चीजें करेंगे तो USA के ऊपर भी उनका confidence बढ़ेगा और जो जो USA से पैसा मिलता है तो ये भी मिलना शुरू हो जाएगा इसके बाद ओके and uh, PM has uh, of Pakistan ne, uh, they have called for non-resident Pakistanis to contribute one thousand dollar for dam infrastructure projects जो वहाँ के dam projects से वहाँ के लिए NRIs जो हैं जो NRPs हैं यानी कि non-resident Pakistanis जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की है वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कि आप थोड़ा 1000 डॉलर का कंट्रीब्यूशन करिए तो इस तरह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है पाकिस्तान के अंदर डेट क्राइसिस चल रही है स्लोइंग ग्रोथ है करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोन लेते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया से एशियन डेवलपमेंट बैंक से ओके तो ये सारी चीजें आप जरूर याद रखिए मुद्दा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं नाउ एक इस आर्टिकल में जो चीज डिस्कस की गई है अ ट्रूस एंड अरेस्ट एंड सुसाइड बेसिकली दिस आर्टिकल यहां पे आपको पता है कि हुआई की जो सीईओ सीईओ थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था ओके इन कनाडा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूएसए चाइना की कंपनी है हुआवी ओके उसके बाद इस जो आर्टिकल में बात की जा रही है बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो मेन रीजन है द मेन इशू ऑफ कंटेंशन बिटवीन यूएसए एंड चाइना इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ चाइना वो उसका मेन रीजन जो है लड़ाई का वो है कि 
चाइना जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता जा रहा है चाइना इज़ गेटिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस फॉर एग्जाम्पल फाइव जी के केस में उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है एंड इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में दे आर ओवर पावरिंग यू एस ए ऑल्सो तो चाइना जो कर रहा है वो ओवर पावर कर रहा है यू एस ए को इन द फ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इस कारण से जो अमेरिका है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है दे आर फीलिंग ऑन द टेक्नोलॉजिकल फ्रंट एंड यही कारण है कि जो बहुत ज़्यादा एक एक कंटेंशन की कंडीशन चल रही है ओके सो दिस इज व्हाट दे आर गोइंग ऑन एंड बीजिंग मेड इन चाइना 2025 प्लांट्स आ गए देन दे आर कोर टेक्नोलॉजीज लाइक 5G में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट उन्होंने प्रोग्रेस uh, कर ली है सो दीज आर द इशूज़ जो कि मेन है जो कि जिस कारण कि यू थोड़ा बौखलाया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खुश है नहीं इस चीज़ से ओके ना बैंक मर्जर्स आर नॉट बेनिफिशियल दिस इज वॉट हैज बिन सेट बैंक मर्जर्स बेनिफिशियल नहीं होते उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं बैंक मर्जर्स के अगेंस्ट तो इनको बताना जरूरी क्योंकि पूछ सकता है मेन्स में आपसे कि वॉट आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट बैंक मर्जर्स तो फर्स्ट इज दैट इट वुड अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंप्लॉइज इंटरेस्ट ऑफ इंप्लॉइज देयर जॉब्स ओके द जॉब्स जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट ये क्या इफेक्ट करेगी इंप्लॉइज को जॉब सिक्योरिटी को उनके एम्प्लॉयमेंट को क्योंकि मान लो मर्ज होने के बाद कंपनी कहती कि भाई बहुत ज़्यादा स्टाफ हो गया है अब हम इनको हटाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ की जा रही है उनका जो इंटरेस्ट है एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है तो बेसिकली द बैंक मर्जर्स आ गए दिस एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल नाउ मर्जर्स विद विल एक्सक्लूड द अन प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज फ्रॉम द बैंकिंग मैप अब मर्जर्स होंगे तो बहुत सारी बैंक ब्रांचेस क्लोज हो जाएंगी जब बैंक ब्रांचेस क्लोज होंगी तो हो सकता है कुछ ऐसे एरिया से क्लोज हो जाएं जहां पे कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस हैं नाउ दैट अंडर प्रिविलेज क्लास विल बी डिवाइड ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटीज इफ द मर्जर आर डन नाउ एक और पॉइंट था कि एसबीआई के मर्जर ने सॉल्व नहीं किया प्रॉब्लम्स को द मर्जर ऑफ एसबीआई हैज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स केवल उन्होंने क्या किया है कि एसबीआई uh, को और ज्यादा बड़ा बना दिया है और बहुत सारी ब्रांचेस इनकी क्लोज कर दी गई है नाउ स्टाफ भी सरप्लस है स्टाफ भी ओवर सरप्लस हो गया है एंड जो बिजनेस एक्सपेंशन है वो स्लो डाउन हो गया है तो बिजनेस एक्सपेंशन एक्सपेंशन स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ द मर्जर्स एंड क्रेडिट कल्चर वैसे ही रह जाता है और एक और चीज़ है कि जो इनफिशेंस इनफिशेंट बैंक है अगर आप उसको किसी एफिशेंट बैंक के साथ मर्ज कर दोगे तो हो सकता है कि वो अपने साथ अपनी इनफिशेंसी लेके जाए और उस एफिशेंट बैंक को भी इनफिशेंट बना दे तो पूरा सिस्टम हो सकता है डूब जाए तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन अगेंस्ट द बैंक मर्जर्स इसके बाद कोई न्यूज आइटम नहीं है जो डिस्कस करना हो सो दैट इज इट फ्रेंड्स आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस एंड थैंक यू एंड नाइस डिफ्रेंड्स